সারা বিশ্বই এক ধরনের জ্বালানি সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেটা আমাদের সবারই জানা এবং সে সে যে সংকট তার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে অন্যান্য দেশেও পড়েছে সেটা আমরা জানি এবং আমরা তবে এর মাঝখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত কয়েকদিন ধরেই বাংলাদেশে জ্বালানি বাংলাদেশে বিদ্যুতের সংকটটা বেশ প্রকট হয়েছে এবং আমাদের লোডশেডিং বেড়েছে বেশ কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি গ্রিডে বিপর্যয় হয়েছিল তবে এসবের প্রশ্ন তখনই আসে যখন আসলে আমরা চিন্তা করি বা আমরা বলি বা আলোচনা করি যে আমাদের বিদ্যুতের জন্য যে জ্বালানি রয়েছে যে জ্বালানি প্রয়োজন সেটির আসলে অবস্থা কি বাংলাদেশে সেটির সক্ষমতার কি অবস্থা সেই আলোচনাই আসলে আজকে আমরা করতে চাই এবং এই আজকের আলোচনায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠান এবং আজকের বিষয়ের নাম দিয়েছি জ্বালানি সক্ষমতা এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা যাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনি এই জ্বালানি খাতেরই একজন খুবই আলোচিত একজন সাংবাদিক দীর্ঘদিন ধরে যিনি এই এই খাতটি নিয়ে কাজ করছেন সাংবাদিকতা করছেন বাংলাদেশের সিনিয়র সাংবাদিক অরুণ কর্মকার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে এবং আমরা যেটা বলছিলাম দা যে জ্বালানি নিয়ে অনেক আলোচনা অনেক দিন ধরেই হচ্ছে এবং বিশেষ করে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট তো রয়েছে সেই সাথে এটা কি অনুমিও ছিল যে আমরা এরকম একটা সংকটের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই যে বর্তমান সংকটটা এটা কি শুধুমাত্র বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব নাকি এখানে আমাদেরও একটা জায়গা রয়েছে বা আমরা এটাকে আসলে কত টাকা কতটা সামাল দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল ধন্যবাদ খুব ভালো শুরুতেই খুব ভালো একটা বেসিক আলোচনার জায়গা আপনি তৈরি করে দিলেন আমি সেজন্য আপনাকে আমাদের সব দর্শককে ধন্যবাদ জানাই শুভেচ্ছা জানাই দেখেন বাংলাদেশ প্রথম কথা হলো যে বাংলাদেশ জ্বালানি দরিদ্র দেশ না অর্থাৎ বাংলাদেশের নিজের কোনো জ্বালানি সম্পদ নাই কিংবা একেবারে কম আছে সেরকম না কিন্তু আমরা জ্বালানি দরিদ্র হিসেবে রয়ে গেছি ধরেন আপনার অনেক জমি জমা আছে কিন্তু আপনি সেটা ইউটিলাইজ করতেছেন না চাষাবাদ করেন না নিজেও করেন না মানুষকে দিয়েও করেন না তো আপনি তো গরিব থাকবেন আমার আছে কিন্তু আমি গরিব আসে হ্যাঁ কারণ আপনি ওটা ব্যবহার করছেন না বাংলাদেশের হয়েছে সেই অবস্থা বাংলাদেশ জ্বালানি দরিদ্র দেশ না বাংলাদেশের জ্বালানি সম্পদ আছে কিন্তু সেটার ব্যবহার নাই অর্থাৎ ব্যবহারের জন্য আমরা পরিকল্পনা করছি না কেন করছি না সেটা আমরা পরে আসি আলোচনায় এটা হলো একটা মৌলিক কথা দ্বিতীয় কথা যে এখনকার যে সংকট এইটার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট নিশ্চয়ই এটা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট তো আসি কেমন আমাদের জ্বালানির বিশেষ করে তরল জ্বালানি যেটা লিকুইড ফুয়েল সেটা আমরা সব সময় আমদানি করি এবং সেইটা আমাদের দেশে নাই নাই তো সেই জায়গাটা আমরা যেহেতু আমদানি করি যে কোনো জিনিসই আপনি যখন আমদানি করবেন তখন আপনার আন্তর্জাতিক বাজারের উপরে আপনার নির্ভর করতে হবে এবং জ্বালানির মার্কেটটা হলো সারা দুনিয়াতে সব সময় ব্যাপী এটাকে খুবই অস্থিতিশীল বলা হয় এটা যে কোনো কারণে অস্থিতিশীল হয়ে যেতে পারে রাজনৈতিক কারণে অর্থনৈতিক কারণে কোনো আঞ্চলিক সংঘাতের কারণে কেমন যেমন বাহাত্তর তেয়াত্তর সালে হয়েছিল এই যে আরব ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে আপনি এই এই জ্বালানি জ্বালানি বিষয়টা পণ্যটা এমন একটা জিনিস যেটাকে আপনি সব ধরনের বিষয়ের সাথে রাজনীতি অর্থনীতি সামাজিক সব কিছুর সাথে ইউটিলাইজ করে এটাকে ভোলাটাইল করে তুলতে পারেন এবং বিশ্ব কূটনীতির একটা বড় হ্যাঁ কূটনীতি এভরিথিং কেমন তো এবারে যেটা হয়েছে সেটা অবশ্যই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের একটা ভূমিকা আছে কারণ করোনার সময় যেমন সারা দুনিয়াতে একেবারে লো হয়ে গেছিল জ্বালানির ব্যবহার তখন কোনো দামই ছিল না আবার যখন করোনাটা চলে গেল সারা দুনিয়াতে ব্যবহার বাড়তে শুরু করল তখন এটার আবার দামও বাড়তে শুরু করলো কারণ চারিদিক থেকে টান আসছে সবাই কিনতে চাচ্ছে কেমন এটা গেল এক দ্বিতীয় হলো এর উপরেই চলে আসলো ওই যুদ্ধটা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ এবং সেটা নিয়ে স্যাংশান সেটা নিয়ে রাশিয়া দেখছেন যে পুরা ইউরোপকে একটা বিপদের মধ্যে ফেলে রাখছে আরও আরও এগুলি হবে কারণ যুদ্ধের তীব্রতা যত বাড়বে আমরা কমার কোনো লক্ষণ দেখছি না 
সুতরাং এটা আরও দীর্ঘায়িত হবে এবং প্রকট হবে এখন আমি যেটা শুরুতে বললাম যে আমাদের যেহেতু জ্বালানি সম্পদ আছে এই সময়ের কথাই আপনি ধরেন আমরা কেন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে বা জ্বালানি সাশ্রয়ে গেলাম গেলাম এই কারণে যে আমরা গ্যাসের এবং তেলের দাম তেলের চাইতেও গ্যাসের দাম অনেক বেশি বেড়ে গেছে যে কারণে আমরা আমদানি করতে পারছি না শুধু তেলের দাম গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়া না ডলারের দামও বেড়ে গেছে বেড়ে গেছে সেটা হচ্ছে কিন্তু আর একটা বড় একসাথে মানে দুটো আঘাতের মতো হ্যাঁ হ্যাঁ এবং আমাদের হাতে যথেষ্ট ডলার নাই আমরা এলসি খুললে পরে ব্যাংক ব্যাংক রেটে সরকারি রেটে আমরা ডলার দিতে পারছি না তো একজন ব্যবসায়ী যে তেল আমদানি করে সে আপনার কাছ থেকে ডলার পাচ্ছে না এলসি ব্যাংক খুলবে কিন্তু ব্যাংক বলছে যে আপনি ডলার নিয়ে আসেন কিনে তখন কিন্তু সে ডলারটা কিনে নিয়ে আসছে একশো দশ টাকায় কিন্তু তার এলসিটা ওপেন হচ্ছে পঁচানব্বই টাকায় পঁচানব্বই ডলারে পঁচানব্বই টাকা ডলার ডলার আর কিনছে সে একশো দশ টাকা তার মানে প্রত্যেক ডলারে কিন্তু তার পনেরো টাকার গ্যাপ এটা হয়ে গেছে আর একটা বড় সমস্যা এখন আমরা এই ধরেন স্বাভাবিকভাবে কি করা উচিত ছিল বিদ্যুৎ যেমন আমরা করলাম যে এখন আমাদের চোদ্দ পনেরো হাজার মেগাওয়াট আমাদের ডিমান্ড আমরা অন্তত বিশ হাজার আছে আমাদের ইনস্টল ক্যাপাসিটি পঁচিশ হাজারেরও বেশি কিন্তু বিশ হাজার পর্যন্ত আমরা চালু করতে পারি বিশ হাজার পর্যন্ত আমরা প্রোডাকশনে নিয়ে আসতে পারি তাইলে আমার ডিমান্ড আছে পনেরো ষোলো হাজার আমার বিশ হাজার আমি ক্ষমতা করে রাখছি আমি সেফ কেমন কিন্তু আমি জ্বালানিটা জ্বালানি ছাড়া তো বিদ্যুৎ হবে না জি এই সময় আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি এখন আমরা জানি যে আমাদের একটা বড় জায়গা হচ্ছে গ্যাস প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুতের একটা বড় অংশ হচ্ছে গ্যাস থেকে আসে এবং একটা বিষয় দেখা যাচ্ছে এই কয়েক দিনের বিভিন্ন ধরনের তথ্যে উঠে আসছে যে এখন বর্তমানে প্রায় আটান্নটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রই জ্বালানি স্বল্পতায় উৎপাদন সংকটে ভুগছে এই যে আপনি এটা বলছিলেন জ্বালানি সংকট একটা বড় জায়গা এবং সেখানে আটান্নটার মতো বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেটা জ্বালানি সংকটে ভুগছে এটা একটা বড় সংকট নিশ্চয়ই আমাদের এই অবশ্যই 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 বড় সংকট এই সংকটটা আমি মনে করি যে আমরা এই সংকটটা এড়াতে পারতাম শতভাগ না হইলেও আমরা ওই যে আগেই বললাম যে আমাদের তো তেল নাই তেলের উপর যে নির্ভরশীলতাটা আমরা সেটার জন্য আমরা সাশ্রয় করে আমাদের ব্যবস্থাপনা করতে হতো কিন্তু গ্যাসের যেটুকু সেটুকুর জন্য আমাদের সংকটে পড়ার কোনো কারণ ছিল না কারণ আমার গ্যাস আছে আমি গ্যাস উত্তোলন বাড়াতে পারি কিন্তু বিদ্যুৎ যেরকম আমরা ওই যে ক্ষমতা বাড়িয়ে রাখছি আমার যা লাগবে তার চাইতেও বেশি ক্ষমতা করে রাখছি গ্যাসটা আমি তা করি নাই কেন করি নাই আমি আমদানি করব অথচ যারা নীতি নির্ধারণ করেন তারাও জানেন যে জ্বালানির দাম যে কোনো সময় যে কোনো কারণে অস্থিতিশীল হতে পারে তারপরও তারা সেই ব্যবস্থাটা করে রাখে নাই আমি যদি একটা গ্যাস ফিল্ডে পাঁচটা এক্সট্রা কূপ করে রাখি যে স্কোপ আমাদের আছে কেমন সেটা দিয়ে তুলতেই হবে তেমন তো না সেটা কি খুব ব্যয় সাপেক্ষ ছিল বাংলাদেশের জন্য যদি আপনি যেটা বলছেন না 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 সেই ব্যয়টা কোনো সমস্যা না সেই ব্যয়টা কোনো সমস্যা না সেই ব্যয়টা সরকারি সেই ব্যয় করার মতো সরকারের টাকা আছে যদি বাপেক্স করে এটা খুব একটা বেশি ফরেন কারেন্সিও লাগে না খুব বেশি দামও না আর গ্যাস মনে রাখবেন আপনি গ্যাস আপনি একটা কূপে যদি গ্যাস পান যেটা আপনার সত্তর আশি বা একশো কোটি টাকা বাপেক্স করলে খরচ হয় ওইটা কিন্তু মানে সাতশো গুণ এটা ভ্যালু এডিশন হয় গ্যাসে সাতশো গুণ তারপরে এটা কখনোই লোকসানি না কারণ আপনি এটা ইনভেস্ট আপনার এটা বিনিয়োগ ওটা সাতশো গুণ বেশি হয়ে আপনার কাছে ফিরে আসবে এবং আপনার অর্থনীতিকে আপনার কর্মসংস্থানকে এটা একটা প্রশ্ন যে আমাদের যে ফিল্ডগুলো থেকে এখন গ্যাস আসছে সেগুলো কি কি সেখান থেকেই উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ ছিল কি না হ্যাঁ এটা তো খুব বেশি কঠিন কোনো কাজ ছিল কি না এটা আমাদের দুইটা বিদেশি কোম্পানি যাদেরকে আমরা আমাদের পেট্রো বাংলা যাদেরকে কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ করছিল এই বিষয়টা দেখার জন্য কেমন স্ল্যাম বার্জার নামে একটা এটা ফরাসি কোম্পানি আরও একটা এটা গুস্তাফসন 
কেমন তারা আমাদের বিদ্যমান ফিল্ডগুলোর উপরে স্টাডি করছে এটা কিন্তু একেবারে ফিল্ড লেভেলের স্টাডি তারা ওই ফিল্ডে গিয়ে আমাদের গ্যাস কূপগুলি যেগুলি বিদ্যমান আছে ওখানে রিজার্ভ কি আছে সব কিছু মিলিয়ে তারা এরা এগুলি কিন্তু বিশেষজ্ঞ কোম্পানি এরা সারা দুনিয়ায় এই কাজ করে এবং তাদেরকে আমরা ডেকে আনছিলাম কনসালটেন্ট হিসেবে এই জন্য যে এটা একটু করে দেখো আমাদের কি প্রসপেক্ট তারা কিন্তু বলছিল যে তোমরা তোমাদের এক্সিস্টিং ফিল্ড থেকে ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে তোমাদের নতুন কূপও করতে হবে না তোমাদের যে কূপগুলো আছে সেগুলো অনেক পুরনো এবং অনেক অত এফিসিয়েন্ট না এগুলিকে এফিসিয়েন্ট করার টেকনোলজি আছে সেটা খুব ব্যয় সাপেক্ষ না সময় সাপেক্ষ না তুমি ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে এখান থেকে ছয়শো মিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস বাড়াতে পারো উৎপাদন সেটা কিন্তু প্রায় আট সাত আট বছর আগে সরকার তো সেটা করলো না কিন্তু এর কেন মনে হয় যে এই যে জায়গাটা গেল না কেন আসলে তাহলে মানে আমাদের নীতিগত জায়গায় ভুলটা আমরা আসলে কেন করব এখন না এটা কিন্তু আমি আগেই বলছি যে আমাদের নীতি নির্ধারকরা এত বোকা না যে তারা এই জিনিসটা বুঝবে না নিশ্চয়ই আমার সম্পদ আছে আমি সেটার একটা ব্যবস্থা করে রাখলাম যদি আমার আমদানিতে সমস্যা হয় তখন যেন আমি এটা ব্যবহার করতে পারি এইটুক না বোঝার মতো লোক আমাদের নীতি নির্ধারকরা না তারপরও কেন হইল সেটা একটা বড় প্রশ্ন এখন অনেকে বলেন আমারও এখন বিশ্বাস করতে হয় আমি একসময় বিশ্বাস করতাম না কিন্তু এখন বিশ্বাস করি যে ওই যে ইম্পোর্ট ইম্পোর্টে হয়তো কোনো মধু আছে যে কারণে গ্যাস ইম্পোর্টের দিকেই আমরা গেলাম অথচ আমরা জানি যে আমরা যে কোনো জিনিস ইম্পোর্ট মার্কেটে গেলে আপনি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের উপরে আপনি নির্ভরশীল ওটার দাম আপনার হাতের নাগালে নাই তা আপনি কমতেও পারে বাড়তেও পারে এবং এখানে তো রিজার্ভ করারও খুব একটা ব্যবস্থা নাই আমাদের ব্যবস্থা নাই কিন্তু এল এনজি রিজার্ভ করা যায় ইউরোপ যেমন মোটামুটি দুই তিন মাস ছয় মাসের তারা রিজার্ভ করতে পারে আমরা তো হয়তো বোধ দুই তিন মাসের মতো না আমাদের ওরকম রিজার্ভের কোনো ব্যবস্থাই এখনো নাই এটা এটাও তো একটা বিকল্প হতে পারতো নাকি বিকল্প হতে পারে কিন্তু এটা খুবই এক্সপেন্সিভ এটা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ এই যে রিজার্ভ করাটা একটা এফ এস আমরা একটা এফ এস আর ইউ করতে এফ এস আর ইউ ভাসমান টার্মিনাল এফ এস আর ইউ ফ্লোটিং রিজার্ভার অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট ফ্লোটিং স্টোরেজ এফ এস ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট এল এনজি যেটা লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস ন্যাচারাল গ্যাসটাকে দুইশো ষাট ডিগ্রি মাইনাস মাইনাস দুশো দুইশো ষাট ডিগ্রি তাপমাত্রায় গ্যাসটাকে নিয়ে গেলে এটা লিকুইড হয়ে যায় সেইটা নিয়ে আসা হয় নিয়ে এসে জাহাজে করে নিয়ে আসা হয় লিকুইড এটা যখন এসে এনে আপনি আবার ওটাকে হিট দিয়ে হিট দিবেন তখন গ্যাস হয়ে যাবে তখন আপনি এটা পাইপলাইনে দিবেন এই রিগ্যাসিফিকেশন হইল হচ্ছে কেমন এখন এটা এই আমাদের একটা এফ এসআরিও দুইটা এফ এসআরিও আমাদের এখন আছে যেটার এক একটার ক্ষমতা প্রতিদিন পাঁচশো মিলিয়ন ঘন ফুট অর্থাৎ পাঁচশো মিলিয়ন ঘন ফুটের সমান গ্যাস এল এনজি আকারে এনে আমরা পাইপলাইনে দিতে পারি কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত কখনোই আটশোর বেশি আনতে পারি নাই এখন যেটা নেমে গেছে তিনশো আশিতে আচ্ছা দামের কারণে কেমন একটা এফ এস আর ইউ করতে আমাদের পাঁচ ছয় সাত বছর লাগছে ইউরোপ তো ছয় মাসের মধ্যে যেখানে যা এফ এস আর ইউ আছে আপনার ইনবিল্ড এই নির্মাণাধীন সব কিনে নিছে নিয়ে ওইখানে স্টোর করবে তার কারণ রাশিয়া গ্যাস নিয়ে ঝামেলা করতেছে তাদের তো বাঁচতে হবে এখন তাদের সাথে তো আমি ওই ওই অর্থের প্রতিযোগিতায় পারবো না আর আমার বিকল্প আছে নিজের গ্যাস সেটাকে আমি রেডি রাখি কেমন এখন বিষয় হয়ে গেছে ওইটা যদি আমাদের সেইটা রেডি থাকতো তাইলে আমাদের এই যে ছাপ্পান্নটা আপনি বললেন এর মধ্যে দেখবেন তিরিশটা চল্লিশটা আছে হইল ছোট বড় মিলে চল্লিশটা আছে এই গ্যাস ভিত্তিক যেটাতে গ্যাস কোনোটা একেবারেই পায় না বন্ধ আছে কোনোটা কম পায় অর্ধেক পায় বা ওয়ান থার্ড পায় বা সিক্সটি পারসেন্ট পায় কেমন এই গ্যাসটা আমরা দেশের গ্যাস দিতে পারতাম দেশের গ্যাস দিতে পারলে এই ইউনিটগুলি আমাদের চলতো আমাদের ইকোনমি চলতো আমাদের লোডশেডিং হইতো না আমরা শুধু তেলের জায়গাটা যেটুক 
সেটুক দাম বেশি পারলে আমরা সাশ্রয়ে চলে যেতাম যেটা আমরা করছি এখন নিশ্চয় কাজী আমাদের এত বড় কোনো সংকটে পড়ার কোনো কারণ ছিল না বা নাই তারপরে তো আমরা সেই সংকটের মধ্যে দিয়ে সংকটে পড়ছে আমাদের ভুলের কারণে এবং সেই ভুল যে না বুঝে ভুল সেটা এখন মনে করার কোনো কারণ নাই সেটা বুঝে শুনেই করা হয়েছে ইম্পোর্টটা করার জন্য এখন ইম্পোর্টে কি কার কি স্বার্থ আছে সুবিধা আছে সেটা আমি বলতে পারবো তাহলে এই অবস্থায় আমরা যেহেতু এখন তো ইম্পোর্টের মানে মধ্যেই পড়ে আছে নির্ভরশীলতার জায়গা থেকে তো হঠাৎ করে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমাদের কাছে নিশ্চয়ই সেই জায়গাটা আসলে আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই নিশ্চয়ই আমরা যদি নিজেদের গ্যাস অনুসন্ধানের জায়গায় যাই সেক্ষেত্রে আমরা আসলে এটা কত দিন প্রলম্বিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে এখন যেমন ধরেন সরকার এই সংকট শুরু হওয়ার পরে একটা প্ল্যান করছে আমাদের দেশের ফিল্ডগুলো থেকে দু হাজার সালের মধ্যে মানে বাইশ তো প্রায় শেষ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ তিন বছর কেমন তিন বছরের মধ্যে ছয়শো আঠারো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের উৎপাদন বাড়াবে এর মধ্যে ওই যে পুরনো বিদ্যমান এক্সিস্টিং যে ওয়েলগুলি কূপ সেগুলিরও কিছু রেনোভেশন হবে ওয়ার্ক ওভার হবে নতুন কিছু কূপ তো খনন করা হবে নতুন কূপের মধ্যে আবার দুই রকম আছে একটা হইল উত্তোলন কূপ মানে ডেভেলপমেন্ট ওয়েল যেখান থেকে আপনার সরাসরি গ্যাস উঠে পাইপলে এনে দিবেন কেমন ডেভেলপমেন্ট ওয়েল বলে বা অ্যাপ্রাইজাল ওয়েল আরেকটা আছে আপনার এক্সপ্লোরেটরি ওয়েল অনুসন্ধান কূপ ওটা আমি গ্যাস ফিল্ড জানি যে এইখানে আমার গ্যাস আছে আমি ওইখানে এটা এ কূপটা হবে অনুসন্ধান কূপ আমি দেখতেছি যে পাবো কি না পাই কি না কেমন সব মিলে ছয়শো আঠারো মিলিয়ন ঘনফুট আমরা দু হাজার পঁচিশের মধ্যে বাড়াবো তো এখন এইটা যদি আমি দু হাজার সালে নিতাম পনেরো ষোলো সালে আমরা যদি নিতাম তো তিন বছরের মধ্যে ওইটা তো আমার হাতে এখন ছয়শো মিলিয়ন থাকতো এখন যেটা হবে এখন কিন্তু এই ছয়শো মিলিয়ন আপনি বাড়াইতে পারলেও আপনার সংকট থাকবে কেন থাকবে আপনার এখন দু এখন আপনার প্রতিদিন গ্যাসের চাহিদা চারশো কোটি ঘনফুট কেমন তো চারশো কোটি ঘনফুট গ্যাসের চাহিদা আপনি সরবরাহ করতেছেন এখন দুইশো আশি দুইশো আশি কোটি তার মানে আপনার গ্যাপ কত প্রায় একশো বিশ কোটি একশো বিশ কেমন তা একশো বিশ কোটি আপনার গ্যাপ প্রতি বছর আমাদের গ্যাসের ডিমান্ড গ্রোথ আছে দশ পার্সেন্টের বেশি কেমন একশো বিশ আপনার গ্যাপ আছে আর এই তিন বছরে আরও দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট করে বাড়বে তাহলে দু হাজার পঁচিশে আপনার গিয়ে ডিমান্ড দাঁড়াবে প্রায় পাঁচ হাজার প্রায় পাঁচশো কোটি ঘনফুট কেমন পাঁচশো কোটি ঘনফুট আপনার ডিমান্ড হইল আমি ধরে নিলাম যে আপনি আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের দাম একেবারে চিপেস্ট হয়ে গেল আপনি আনতে পারবেন কত সর্বোচ্চ এক হাজার দুইটা এফ এসআরইউ এফ এসআরইউ ছাড়া তো হবে না প্রতিদিন আপনি সর্বোচ্চ আনতে পারবেন এক হাজার এখন দেশের গ্যাস ফিল্ডগুলো থেকে তুলতেছেন আপনি তেইশশো এটা আস্তে আস্তে আরও একটু কমবে তেইশশো এখন পুরো পায় পায় না কেমন এটা এই পঁচিশের মধ্যে হয়ে যাবে দু হাজার ধরলাম একুশশো তো একুশশো আর আনতেছেন এক হাজার একত্রিশশো আপনি নতুন পাইলেন ছয়শো তাহলে কত হয় সাঁত্রিশশো আপনার গ্যাপটা কত থাকবে তেরোশো মানে একশো তিরিশ কোটি একশো তিরিশ এখন আছে একশো বিশ তখন হবে একশো তিরিশ আরও বাড়ছে তার মানে আপনি যে ডিলে করলেন এই যে দেশের সম্পদটা অনুসন্ধান আহরণটা যে ডিলে করলেন এই কারণে সংকট থেকে আপনি বেরোতে পারবেন না আর এই তিন বছরের মধ্যে আপনি নতুন এফ এসআরইও করতে পারবেন না যে আরও পাঁচশো বা এক হাজার আপনি যুক্ত করলেন তিন বছরে আপনার হবে না সো এখন আপনি একটা দীর্ঘ মেয়াদি গ্যাস সংকটের মধ্যে পড়ে গেছেন এটা আন্তর্জাতিক বাজারে যদি আপনাকে ফ্রিও দিয়ে দেয় আপনি তো আনতে পারবেন না এক হাজারের বেশি সো এখন অবস্থাটা দাঁড়াইছে এই নিশ্চয়ই এই বিষয় নিয়ে আমরা আলো আরও আলোচনা করবো একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি বিরতি পরে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকুন
পিপিসির হিসেবে দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা বছরে প্রায় পঁয়ষট্টি লাখ টন যার বিপরীতে সরকারি একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারি পরিশোধন করতে পারে মাত্র পনেরো লাখ টন বাকি পঞ্চাশ লাখ টন করতে হয় আমদানি এজন্য সরকারকে গুনতে হয় বিপুল অঙ্কের ডলার উনিশশো সালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় ইস্টার্ন রিফাইনারি স্থাপন করা হয় দীর্ঘ তিপ্পান্ন বছরেও দেশের গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা আর বাড়েনি অথচ এরই মধ্যে দেশে তেলের চাহিদা বেড়েছে অন্তত পাঁচ গুণ দু সালে সরকার ইস্টার্ন রিফাইনারির দ্বিতীয় ইউনিট করার উদ্যোগ নেয় দু সালে সমঝোতা স্মারক সই হয় ফ্রান্সের কোম্পানি টেকনিপের সঙ্গে ওই বছরই কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাবনা জমা দেয় ফরাসি কোম্পানিটি কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণে দীর্ঘ দশ বছরেও প্রকল্পটি খুব বেশি দূর এগোয়নি এতে প্রকল্প থেকে সরে যায় টেকনিপ অথচ দ্বিতীয় ইউনিট চালু হলে ইআরএল এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা তিন গুণ বেড়ে ৪৫ লাখ টন হতো এর যে টেকনিক্যাল অনেকগুলো অ্যানালিসিস ভিজিবিলিটি সব কিছু হয়েছে এখন আমরা আমাদের যে যে টেন্ডার প্রসেস যেটা আমরা সেই পর্যায়ে হতে যাব ডিপিপি অ্যাপ্রুভাল হলে আমরা টেন্ডার পর্যায়ে যাব আর সেটা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে প্রক্রিয়া আমরা টেন্ডার করতে চাই সরকার নির্দেশ দিবে আমরা সেই অনুযায়ী বিপিসির চেয়ারম্যান বলছেন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে পরিশোধনে খরচ অনেক কম দ্বিতীয় ইউনিট হলে পেট্রোলিয়াম পণ্য যেমন গ্যাসোলিন জেট ফুয়েল ডিজেল ফার্নেস অয়েল ও বিটুমিনের উৎপাদন যেমন বাড়বে তেমনি দুটি নতুন পণ্য লুব অয়েল ও সালফার উৎপাদিত হবে এখানে এতে বিপুল অঙ্কের অর্থশাস্ত্রে হবে সরকারের এটার যে ক্যাপাসিটি তার তুলনায় তিন গুণ আরও আমরা বেশি লোকাল প্রোডাক্ট পাবো আর সেইটুকু আমাদের বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করতে হবে এখন যেটা আছে সেটার যেটা হলো পুরনো আমলের টেকনোলজি এখন নতুন যে টেকনোলজিগুলি ইতিমধ্যে ওয়ার্ল্ডের রিফাইনারিতে জন্য সেগুলো আমরা এখানে যুক্ত হবে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন চ্যালেঞ্জ থাকলেও তেল শোধনাগার বাড়ানো গেলে ডিজেল সহ অন্যান্য জ্বালানি তেল আমদানি নির্ভরতা কমে যাবে আমরা যদি এখন তিরিশ লক্ষ টনেরও একটা রিফাইনারি করতে পারি তাহলে আমি সর্বোচ্চ দশ লক্ষ টন ডিজেল উৎপাদন করতে পারব এই দশ লক্ষ টনের যে উৎপাদন খরচ এবং তার যে চূড়ান্ত মূল্য সেটা বিদেশে শোধনাগারে পরিশোধিত যে ডিজেলটা আমরা পাই তার চাইতে কম মূল্য পড়ে ইআরএল এ দুই নাম্বার ইউনিটটি করা হবে নতুন ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে খসড়া পরিকল্পনায় যার ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা হাজার শিউলি এখন চট্টগ্রাম জি আমরা দেখছিলাম বরুণদা যে এখানে বেশ কয়েকটা বিষয় উঠে আসছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে তেল পরিশোধনের ক্ষমতা আমরা আসলে আমরা যেগুলো একই ভুল আমদানি নির্ভরতা গ্যাসের ক্ষেত্রে করেছি এখানেও নিশ্চয়ই যে আমাদের সক্ষমতা বাড়ানোর সুযোগ ছিল সেটি বাড়ানো গেলে আমাদের নিশ্চয়ই অনেক খরচ কমে যেত এই সময়টা সামাল দেওয়া নিশ্চয়ই আরেকটু ভালো হতো কিন্তু এই যে দশটা বছর ধরেও এই প্রকল্পটা অনেকটা স্থবির হয়ে পড়ে রইল এই কেন কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে এই বিষয়টা নিয়ে না এগুলি এগুলি সবই সবটাই একটু মানে সাধারণের কাছে রহস্যজনক মনে হবে এবং রহস্যজনকই বটে কারণ বিপিসি যে বড় বড় প্রজেক্ট ইতিমধ্যে করে নাই বা করছে না তা না এই যে একটা দেখা গেল এসপিএম সিঙ্গেল পয়েন্ট মোরিং কেমন এটা কি এটা জাহাজ থেকে তেল এনে ওখানে সমুদ্রের নিচে একটা পয়েন্ট করা আছে পাইপ দিয়ে ওইখান থেকে তেলটা দিবে সরাসরি পাইপলাইনে চলে যাবে কেমন পাইপলাইনে গিয়ে আপনার বিভিন্ন ডিপোতে হ্যাঁ এবং ঢাকা চট্টগ্রাম পাইপলাইন তেলের পাইপলাইন হইলে ঢাকায়ও চলে আসবে কেমন আর এখন কি করা হয় বড় জাহাজে আসে সেটা আবার লাইটারেস করে করে নিয়ে নিয়ে ঢুকাইতে হয় ডিপোতে এখানে সেখানে পাঠাইতে হয় এটাতে খরচ কমবে এফিসিয়েন্সি বাড়বে যে সিস্টেম লস কমবে কেমন এটা বড় প্রজেক্ট দরকারি কিন্তু এর চাইতেও বেশি দরকারি হল এই রিফাইনারিটা কারণ ওই যে বিপিসির চেয়ারম্যানই বলল যে আপনি রিফাইন্ড যে জিনিসটা আনেন সেটার দাম অনেক বেশি পড়ে নিশ্চয়ই স্বাভাবিকভাবে আপনি যদি ক্রুডটা এনে রিফাইন করতে পারেন তাইলে পরে দাম আপনার অনেক কম পড়ে এখানে বিরাট সাশ্রয় তো সেটা আপনি কেন করবেন না সেটা কেন দশ বছরে হবে না এটা করা গেলে তো এই দিনে অন্তত তিন গুণ যেটা বলছিল এবং ওটার জন্য ওটা এরকম কোম্পানিও আসছিল 
ফরাসি কোম্পানি তো কনসালটেন্ট ছিল তারা একটা প্রস্তাবনা তৈরি করে দিছে কিন্তু এরকম প্রপোজালও পাওয়া গেছিল যে তারা এটা করে দিবে নিজেদের ইনভেস্টমেন্টে মানে ফরেন কোম্পানি কেমন কাতার সম্ভবত তারাই করে দিবে তারা আস্তে আস্তে টাকাটা তুলে নেবে তারপর এগুলি হয় নাই হ্যাঁ হইলে পরে হয়তো কি আমাদের তেল তো আমাদের আমদানি করতেই হবে কিন্তু সেই খরচটা অনেকটাই আমরা করতে পারতাম এই দেখেন ইন্ডিয়া রাশিয়া থেকে তেল এনে এক হইল যে রাশিয়ার সাথে সে একটা ডিপ্লোমেটিক রিলেশন করে নিছে এবং আমেরিকা বা অন্যান্য ইউরোপ তাদেরকে সে কনভিন্স করতে পারছে যে আমার ভাই রাশান তেল লাগবে কম দামের তেল আমার লাগবে তোমরা যা করো করো গিয়ে আমি এটার মধ্যে থাকতে পারবো না কেমন সে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি এটা ম্যানেজ করে রাশান তেল আনতেছে এক হলো কম দামে আনতেছে বিশ্ববাজারের সাথে কম দামে পাচ্ছে আর সে অনেক তেল রিফাইন করার ক্যাপাসিটি সে গড়ে তুলছে সব সরকার করছে তা না ইন্ডিয়ান বেসরকারি কোম্পানি বিদেশের বেসরকারি কোম্পানি জয়েন্ট ভেঞ্চার কেমন এখন সে করছে কি কম দামে তেল একে তো কম দামে তেল কিনছে আবার রিফাইন করে তার দাম কম পড়ছে এই তেল সে সারা দুনিয়ায় বিক্রি করছে ইনক্লুডিং ইউএসএ আমেরিকা এই রাশার উপরে যে স্যাংশন স্যাংশন দেওয়া এর মধ্যেও আমেরিকায় কিন্তু এই রাশান তেল যাচ্ছে থ্রু ভারত থ্রু ইন্ডিয়া সারা দুনিয়ায় এসে তেল বিক্রি করতেছে এখন আমরা সেটা না পারি আমাদের নিজেদের জন্য তো রাশিয়া আমাদের একটা ভালো অফার দিয়েছিল অনেক মোটামুটি সাশ্রয় মূল্যে বা আরো আরো সহজ করে সেখানে সেখানে চ্যালেঞ্জ দুইটা একটা হলো যে আমাদের ক্যাপাসিটি নাই এইখানে রাশান ক্রুড যেটা ক্রুড বিভিন্ন ধরনের হয় আমরা যেটা ব্যবহার করি ক্রুড সেটা নর্থ সি এলাকায় সেই তেলটা পাওয়া যায় এটা লাইট আচ্ছা লাইট অ্যান্ড সুইট বলে আর কি কেমন এটা রিফাইন করা একটু সহজ আর রাসান ক্রুডটা একটু ভারী হ্যাঁ ওটা রিফাইন করতে হলে একটু যন্ত্রপাতি আধুনিক লাগবে একটু শক্তিশালী লাগবে ওই জন্য আমাদের এখানে হবে না তো আমাদের ওইটা একটা চ্যালেঞ্জ যে রাসান তেলটা এনে আমরা ক্রুডটা ই করতে পারবো না রিফাইন করতে পারবো না এক দুই হলো যে ওই যে ডিপ্লোমেটিক চ্যালেঞ্জ এবং সেক্ষেত্রে না সেক্ষেত্রে তফিকুল্লাহ চৌধুরী একবার বলছিলেন যে বা বিদ্যুৎ মন্ত্রীও প্রতিমন্ত্রীও বলছিলেন যে প্রয়োজনে মানে তারা আমেরিকার সাথে কথা বলেছেন তারা আপত্তি করবে না এরকম একটা কথা কিন্তু জানিয়েছিলেন গণমাধ্যমের সাথে সেই সুযোগ ছিল যদি আমাদের সক্ষমতার জায়গাটা থাকতো এটা মানে ডিপ্লোমেটিক বিষয় আদি কি ওইটা যেটা সরাসরি আপনাকে বললো যে আচ্ছা তোমরা দেখো চেষ্টা করে দেখো আমাদের কোনো আপত্তি নাই এইটাই সব না এটাই সব না নিশ্চয়ই এটার ভিতরে অনেক সমীকরণ রয়েছে এখন ইউএস হলো আমাদের সবচেয়ে বড় এক্সপোর্ট মার্কেট বিশেষ করে গার্মেন্টস গার্মেন্টস পণ্য কেমন এখন তারা যদি ওই জায়গাটা আবার একটু টাইট করে তাহলে তো আমার ঝামেলা কাজেই ওই মুখে কি বলল সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি স্টেট ডিপার্টমেন্টের এটার উপরে সব কিছু নির্ভর করে না এটা তো ধরেন ইন্ডিয়া তাদের যে ফরেন সেক্রেটারি জয়শঙ্কর সে সরাসরি এগুলি ডিল করে সে প্রেসের সাথে ইন্টারন্যাশনাল প্রেসের সাথে নেতাদের সাথে কথা বলে লাইফ কিভাবে সে করতেছে সেটা সে বলে ভাই আমি আমার পক্ষে সম্ভব না সারভাইভ করা তোমরা ইউরোপ তোমরা ধনী লোক তোমরা করতে পারো আমাকে তোমার এটা অ্যালাউ করতে হবে এরকম প্রকাশে বলে আবার গোপনে ওদেরকে বুঝায় যে তোমার কেমন আছে তো কতগুলি এখন বাংলাদেশের সেই অতটা সামর্থ্য না থাকতে পারে কিন্তু আমাদের নিজেদের মতো করে একটা ব্যবস্থা তো আমাদের রাখতে হবে যে মিনিমাম আমরা যেন একেবারে মিশে না যাই মাটির সাথে আমরা যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারি এবং সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব কারণ আমাদের জ্বালানি সম্পদ আছে শুধু যে গ্যাস আছে তা না আমাদের কয়লা আছে হ্যাঁ আমাদের এই সানলাইট আছে হ্যাঁ উইন্ডো আমাদের যথেষ্ট প্রসপেক্ট আছে সেগুলিও আমরা আস্তে আস্তে দেখতে পারি এখন দেখ দেখতেছি 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 ওইটাতে কোনো হবে না আপনার বাস্তবে অ্যাকশানে যেতে হবে কয়লার প্রসঙ্গটা যেহেতু আসলো কয়লার ক্ষেত্রে আমরা অনেক দিনই 
মানে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমাদের আসলে আর এই যে কোনো ধরনের অগ্রসরতা নেই পরিবেশ ইস্যুতে নানা রকম আপত্তি রয়েছে নিশ্চয়ই সেই বিষয়গুলো দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু সব এগুলো ছাপিয়ে বা পরিবেশ ঠিক রেখে বা যতটা সম্ভব বাংলাদেশে কি কয়লার জায়গাটা আসলে মানে আপনার কাছে কি মনে হয় যে সেটাকে ব্যবহারের কি ধরনের সুযোগ ছিল বা আমরা করতে পারি এখনও সেটার সুযোগ একমাত্র চ্যালেঞ্জ তো হলো পরিবেশ কেমন এখন ধরেন পরিবেশের একটা বিষয় হলো পরিবেশ দূষণ হবে এখন ভারত যে আমাদের সীমান্ত এলাকায় ভারত তো খুব দূরে না সেখানে যে হাজার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কয়লায় করতেছে এবং নিম্নমানের কয়লায় এবং পুরনো টেকনোলজিতে সেই দূষণের শিকার কি আমরা হচ্ছি না হচ্ছি কিংবা এই যে রাসান এই আমেরিকান এই স্যাংশন ট্যাংশনের কারণে রাসান যে গ্যাস ফ্যাস বন্ধ করে দিল ইউরোপের অনেক দেশ পোল্যান্ড তারপরে আপনার ইভেন জার্মানি তারা যে তাদের কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আবার চালু করলো এটার শিকার কি সারা দুনিয়া হচ্ছে না আমাদের আমাদের কিন্তু ওই দূষণের ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবদান মিনিমাম মিনিমাম বৈশ্বিক ক্ষেত্রে এখন আমাদের যেটা সেটা হলো যে আমাদের ওই যে অঞ্চলে আমাদের কয়লা সেই অঞ্চলে আমাদের ফার্টাইল ল্যান্ড প্রচুর ধান হয় কেমন তা এখন আপনি কি করবেন ওইটা আপনার একটা অ্যানালাইসিস করতে হবে যে কোনটা আমার জন্য বেশি দরকারি কোনটা লাভজনক আবার যেমন আমরা বড় পুকুরিয়ায় করলাম আন্ডারগ্রাউন্ড সিস্টেম ওইটাতে আপনি কয়লা তুলতে পারবেন হাইয়েস্ট ফিফটিন পারসেন্ট আসলে পারবে দশ পারসেন্ট ওখানে যদি এক লক্ষ টন কয়লা থাকে তুলতে পারবে দশ হাজার দশ হাজার টন এটা তো একটা বিরাট লস এবং তারপরও হবে কি আপনার ওই যে ল্যান্ডস্লাইড হবে বড় পুকুরিয়ায় যেটা হয়েছে জি হ্যাঁ গ্রামের পর গ্রামের গ্রাম দেবে গেছে বিরাট দিঘি হয়ে গেছে জলাশয় হয়ে গেছে সেখানকার মানুষকে সরিয়ে তাদেরকে পুনর্বাসিত করতে হয়েছে এটা তো একই রকম তো ক্ষতি মানে আগে আর পরে বিষয়টা কি এরকম অনেকটা এবং এখন যেটা আপনার ওপেন পিট মাইনিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা বলে যে ওপেন পিট মাইনিং একবারে তো হাজার হাজার একর করে না কোলফিল্ড দশ হাজার একর এক হাজার একর নেয় নিয়ে সেইটা ওপেন করে কয়লাটা তোলে সেইটা আবার ভরাট করে কেমন ভরাট করে ওটার উপরে ঘাস টাস দেয় তারপরে আবার আর এক হাজার একরে যায় এখন এক্সপার্টরা বলে যে এটা তিরিশ বছরের মধ্যে কয়লাটা তোলার পরে এই এই যে আপনি এক হাজার তুললেন এটা তিরিশ বছরের মধ্যে এইটা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে হ্যাঁ আবার পুনরায় আপনি ব্যবহার করতে পারেন আগের মতো সেই অবস্থায় ফিরে আসে এখন আমাদের আর একটা ইস্যু আছে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার কোনো আমরা ঝামেলা করতেছি কি না তাহলে সেটা একটা বিপর্যয় হবে কিন্তু সেগুলি দেখা দরকার যে কোনটা কোনটা করা যায় সারা দুনিয়া তো করছে ইন্ডিয়া তো করতেছে জি তারা তো আন্ডারগ্রাউন্ড করে না পুরো ওপেন পিট হ্যাঁ এবং তারা ধরেন দুই লাখ মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ করে ইন্ডিয়া এখন সত্তর আশি হাজার মেগাওয়াটের কয়লা কয়লার বাইরেও আমরা যদি আরেকটু আলোচনা আসতে চাই একটা ছোট্ট বিরতি নেবে বিরতির পরে এসে আমাদের সমুদ্র সীমা জয়ের জায়গার পর থেকে সমুদ্রে আমাদের নিশ্চয়ই অনেক গ্যাস সম্পদ রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কতটা এগুতে পেরেছি সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আর একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গী থাকুন আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি স্বাগত আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম জ্বালানি সক্ষমতা নিয়ে অরুণদা যেটা বলছিলাম যে জ্বালানি সক্ষমতায় আরেকটা বিষয় আমরা কয়লা নিয়ে আলোচনা করেছি আপনি এর মাঝখানে আমাদের সৌরশক্তির কথা বলেছিলেন বা আমাদের বায়ু ব্যবহার করে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সেই সেটির কি আসলে সম্ভাবনা রয়েছে হ্যাঁ কতটা আমরা এখান থেকে খুব বেশি কি মানে আমাদের ন্যাশনাল গ্রিডের যোগ হওয়ার মতো কি সক্ষমতা রয়েছে এই দুইটা ক্ষেত্রে আছে আছে আমাদের ধরেন সৌর তো বেশ কিছু মিনি গ্রিড তারপরে 
ग्रीड टाइट बेस किसुरें दु तीन सौ मेगावाट तो गे बड़ो बड़ो पंचाश मेगावाट एक मेगावाटर प्रोजेक्ट और आंडार कन्स्ट्रकशन इमप्लीमेंटेशन आम सौर जथेष आब चे बड़ो सम्भवनार जगह आज सोलार रूपटफ आपने जो इंडस्ट्रीगे शहर बाड़ीघरगे रूपटप व्यवहार कर सोलार करते प्रचुर प्रचुर पा कम जरा सोलार नहीं क्ज कर ता बोले सब विद्युत ही पा जाए प्रयोजन सब विद्युत ही एखान पावा सौर थे उन्ड नहीं सर्वशेष एक स्टाडी हो कमन ताते भलो प्रसपेक्ट पा गया है शुद्ध हाइट उन्ड मिलर जो हाइट से एक जेटा नर्माल हाइट यूरोपे जेटा सारा बस जे हाइटे पाए वोटा एक हाइट बाढ़ाते हैं तेल पर मान अपने हजार मेगावाट पे अपना खूब बसि बेग पे होना क्यों ये इनमेंट आय लागे कम क्यों स्टाडीटा हो गए अमेरिकान एक कम्पानी एरा स्टाडी कर प्रसपेक्ट आम भलो प्रसपेक्ट आ पारमानविक प्रकल्प रूपपुर राशियार जुद्ध स्वाभाविक भाव एक देरी हार सम्भवना आई बोला जाता एक बड़ सक्षमतार जगह होते शीघ्र ही जो द्रुत जेते रकम आो प्रोजेक्ट जेहतु बांग्लेश जनबहुल एक छोटो राष्ट्र से खूब बसि परमाणु प्रकल्पे जावा तो खूब बसि सम्भव ना तो ये कि सक्षम सक्षमता बाढ़ाते प्रथम कथा हलो तो खूब ही एक बड़ो सक्षमता बाढ़ान जैगा शुद्ध जो विद्युत उत्पादन परमाणु विद्युत केंद्र शुद्ध विद्युत उत्पादन ना ये क्योंकि एक तो एक हाईटेक एक इंडस्ट्री परमाणविक विद्युत केंद्र मान विज्ञान एकेबारे उच्च उच्च पर्यायर क्षकार बार एखे तो ये शिक्षा संस्कृति कम एक बड़ रकम परिवर्तन नहीं आसते परे टेक्नोलजिर कारण एखे अनेक छात्र छात्री ऐले मेरा क्ज कर ता शिखे इटार एक प्रभाव सामाजिक जीवन शिक्षा पड़े एटार एक बड़ो ये आर मन ये राशियक्षण जुद्ध एके बारे चूड़ान पर्या जदि ना जाए पर खूब डिले ओ प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट इमप्लीमेंटेशन खूब डिले होना मोटामोटी टाइम लाइन मध्य ही आसे पारमानविक विद्युत ग्रीडर सक्षमता लागे जतियों विद्युत ग्रीड से भाव सक्षम एना एवं जो दूहजार चौदो चौबीस डिसेम्बरे विद्युत केंद्र प्रथम इूनीट चालू करते चाह दूहजार तेईस डिसेम्बरे बोध प्रथम इूनीट चालू करार कथा तेईस डिसेम्बरे होना तो छय मास पर मध्य यही समय मध्य ग्रीडर ओ उन्नयन सम्भव है ना तो पड़े थको क्या लगाते पर सरकम ही एक चौबीस घंटा चलो बेज लोड पिकिंग चाल बंद कर लेंता सूतरा ग्रीड के से भावे अपना सक्षम कर तुलते हैं सब चे भो है जो अपने चार सौ के भि ग्रीड है चार सौ के भि ग्रीड नाई जेटा किसुस जगह करते क्रीडर जो ये विद्युत व्यवहार यहाँ 
কিছুটা বিলম্বিত এবং বিঘ্নিত হবে বলে আমার আশঙ্কা কিন্তু আমরা চাইবো যে সেটা যত এখন যে প্রসঙ্গটা আমরা আলোচনা প্রায় বাকি রেখেছি সেটি হচ্ছে যে সমুদ্র সীমা জয় করেছে আমরা একটা বড় অর্জন ছিল আমাদের কিন্তু সমুদ্রে আমাদের যে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জায়গা বিশেষ করে জ্বালানি গ্যাস বা তেল অন্য অন্য যা থাকতে পারে সেই জায়গায় আমরা খুব বেশি মনোযোগ কি দিতে পেরেছি এত বছরে না সেটা তো আমরা পারি নাই এখন সমুদ্রে সম্ভাবনাও আছে কিছু সমস্যাও আছে সমস্যা কি ধরেন আমাদের এখানে স্টাডি যা আছে এখন পর্যন্ত একেবারে ফিল্ড বেস স্টাডি আমাদের তেমন একটা নাই বঙ্গবন্ধুর সময়ে শুধু এই আপনার বে অফ বেঙ্গলে বিদেশি কয়েকটা কোম্পানি তারা কিছু স্টাডি টাডি করছিল তখন তাদের টার্গেট গ্যাস ছিল না কারণ গ্যাসের তখন কোনো ইউটিলাইজেশন তেমন কিছু ছিল না তখন তাদের টার্গেট ছিল তেল তেল পাওয়া যায় নাকি সো ওই তাদের এক্সপ্লোরেশন তাদের অনুসন্ধানটা ওই তেল কেন্দ্রিক ছিল ফলে গ্যাসের দিকে বেশি তারা নজর দেয় নাই তারপরও তারা কুতুব দিয়ে ওই সময় পাইছিল যেটা আমরা এখনও এক্সপ্লোর করি নাই সাঙ্গু তারা আইডেন্টিফাই করছিল কেমন এই সব স্টাডি থেকে এরপরেও আরও দুই চারটা কোম্পানি তারা এরিয়াল স্টাডি টাডি এগুলি করছে তাতে যে বৈশিষ্ট্য আমাদের বে অফ বেঙ্গল আমাদের যেটা আমাদের যেটা শ্যালোসি সেখানে খুব বড় ফিল্ড নাই তবে ছোট ছোট অনেকগুলি থাকতে পারে থাকার সম্ভাবনা বেশি ছোট ছোট সেগুলি কিন্তু আপনি আবার লিঙ্ক করতে পারেন যেমন ধরেন আপনি কুতুব দিয়ে যদি আপনি পাঁচশো মিল পাঁচশো বিলি বিসিএফ থাকে সাঙ্গুতে আপনি সাতশো বিসিএফ থাকে আপনি কিন্তু দুইটা লিঙ্ক করে একসাথে তুলতে পারেন তখন আপনার একটি সিএফের বেশি হয়ে যায় আমাদের শ্যালোসিতে এই সম্ভাবনাটা আছে একটা বড় পাবেন না ছোট ছোট অনেকগুলি পাবেন এগুলিকে লিঙ্ক করে আপনি একটা বড় মজুত ব্যবহার করতে পারেন এটা এক দ্বিতীয় হল যে আপনার ডিপসি ডিপসিতে আপনি অন্তত পাঁচ টিসিএফের কম গ্যাস পাইলে সেইটা কমার্শিয়ালি ভায়াবল হবে না কারণ ওখানে এক্সপ্লোর করা ওইটা নিয়ে আসা কেমন এটা অনেক খরচ সাপেক্ষ ব্যয় সাপেক্ষ সুতরাং আর ওখানে তাইলে আপনার দেখতে হবে ওইটা যে বড় ফিল্ড আপনার পেতে হবে কেমন সেইটা আমরা ওই রকম স্টাডি এখনো করি নাই যেটুকু করা হয়েছে তাতে খুব বেশি আমরা দেখি না যে এরকম ইয়ে আছে কিন্তু আমাদের যারা বর্ডারে ওই মিয়ানমার কিংবা ইন্ডিয়া তাদের সাইডে যেগুলি পাইছে অনেক বড় বড় ফিল্ড তারা পাইছে সুতরাং আমাদের জিওলজিস্টদের এক্সপার্টদের ধারণা যে আমাদের এ পাশে অবশ্যই আছে কেমন সেটা দেখতে হবে সেটা এখন যেটা পরিস্থিতি আমাদের যে পিএসসি মডেল পিএসসি ছিল সমুদ্রের জন্য সেটাতে গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা ছিল কম ওই দামে কেউ কোনো কোম্পানি আসতে চায় না কারণ ওখানে কাজকর্মে একটু খরচ বেশি এখন পিএসসিটা আপডেট করা হচ্ছে এই ডিসেম্বরে বোধ হয় একটা বিজ্ঞপ্তিতে যাবে মানে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওই পিএসসিতে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে কোম্পানিগুলি আগ্রহী হয় এবং কোন একজন মোবিল থেকে শুরু করে কয়েকটা কোম্পানি অলরেডি তারা ভারবালি বলছে যে তারা ইন্টারেস্টেড তো আমরা দেখি ডিসেম্বর তো বেশি দেরি নাই মডেল পিএসসিটা প্রকাশ করলে সেইটা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি হইলে দেখি আমরা কারা আসে তারপর ওটা ওটা আসলে সময় লাগবে ওটা ওটার জন্য আমাদের এই এখনকার সংকট নঙ্কট এগুলি ওটা অন্তত আপনি দশ বছর যদি এই ডিসেম্বরও আপনি বিজ্ঞপ্তি দেন সেই অনুযায়ী কোম্পানিগুলি আসে আপনি তাদের সাথে নেগোসিয়েট করে কাজ টাজ দিয়ে দিলেন তারপর আপনি ধরে নেবেন যে দু হাজার সালের মধ্যে এটা হইলে দু হাজার আগে আপনি ওখান থেকে কিছু পাবেন না সেটা একটা লম্বা সময়ের ব্যাপার আমরা আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে আপনার কাছে ছোট্ট করে জানতে চাই সব কিছু মিলিয়ে যদি আমরা খুব দ্রুত একটা জ্বালানি সক্ষমতার দিকে যেতে চাই আপনার জায়গা থেকে কোনো ধরনের কি ধরনের উদ্যোগ নেয়া নিলে নিশ্চয়ই এটা দ্রুত করার একটা সুযোগ তৈরি হতে পারে খুব অল্প কথায় যদি একটু বলেন সেটা সরকার অলরেডি কিছু উদ্যোগ নিছে যেটা আমি বললাম যে ছয়শো আঠারো মিলিয়ন ঘন ফুট উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিছে সেটার প্রায় সবটাই ব্যাপেক্স কেন্দ্রিক কেমন এছাড়া শেভ্রনকে বলা হয়েছে আরও তিনটা কূপ করতে কেমন বিবিআনায় তারা বোধ হয় আগামী বছর একটা করবে পরের বছর আরও দুইটা করবে এছাড়া আমাদের শেভ্রনেরই আর একটা ফিল্ড জালালাবাদ 
ওইটা ওদেরকে ওটার যে কন্ট্রাক্ট পিরিয়ড ছিল ওটা চব্বিশ পর্যন্ত ছিল ওটা দশ বছর তাদের বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ওরা ওইখানেও কিছু এক্সপ্লোরেশন অ্যাক্টিভিটিস বাড়াবে ওখান থেকে কিছু আমাদের সম্ভাবনা আছে এই জালালাবাদ হইল সিলেট শহর ধরে ওইটার আশপাশ কেমন আর একটা ফিল্ড আছে সেভরণ করে মৌলই বাজার ওটাতে আর সম্ভাবনা নাই ওটা ডিপ্লিটিং ওটা খুব একটা কিছু হবে না বেশি জালালাবাদ থেকে আমরা আমরা বেশ কিছু গ্যাস পেতে পারি এটা দুই তিন বছরের মধ্যে সেভরণকে বললে তারা ওখান থেকে দুইশো তিনশো মিলিয়নও বাড়িয়ে ফেলতে পারে তো এই কাজগুলি যেন এই দু হাজার মধ্যে হয় তাইলে পরে অন্তত আমরা টিকে থাকার জায়গাটায় যেতে পারব আর ধারণা করা যায় এর মধ্যে বিশ্ববাজার মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং আমরা এক হাজার তো আনতে পারব পাশাপাশি আরও যদি এফ এস আর ইউ আমরা করতে চাই করতে তো চাই আমাদের প্ল্যান আছে ল্যান্ড বেইজ তারপরে ভাসমান দুইটারই প্ল্যান আছে সেগুলি একটু এক্সপেডাইট করা যাতে তাড়াতাড়ি হয় আর তেলের ওই যে আপনি রিপোর্ট দেখাইলেন রিফাইনারি সেটাই সক্ষম দেয় নিশ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই পুরো আলোচনার জন্য এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের নিশ্চয়ই কিছু অনেক কাজ করার ছিল সেগুলো হয়তো নানা কারণে হয়নি নিশ্চয়ই সেই কাজগুলো এখন যত দ্রুত সম্ভব করার মধ্য দিয়ে আমরা যে জ্বালানির সংকট সেটা আশা করি একটা ভালো জায়গায় যেতে পারবো এই আশাবাদ রেখে আজকের মতো এখানে শেষ করছি দর্শক আজকের মতোই শেষ করছি আপনার সঙ্গে ভালো থাকবেন Thank you.